സാരംഗിനു പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നേ ആയുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ സ്വന്തം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ജീപ്പിന്റെ മുതലാളിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയിൽ തിളങ്ങാൻ പോളിടെക്നിക് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ മിടുക്കൻ കൂത്തുപറമ്പിലെ നരവൂരിലെ സാരംഗിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാതെ ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെറും താൽപ്പര്യത്തിന് മുകളിൽ ജനിച്ച സംരംഭം ഇന്ന് സാരംഗ് എന്ന എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചത് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും ലോകത്തിലേക്കാണ് കൂത്തുപറമ്പിലെ നരവൂരിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെയുണ്ട് സാരംഗും സാരംഗ് നിർമ്മിച്ച ജീപ്പും എൻജിൻ വാങ്ങിയും എൻജിനുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചും ആദ്യ ശ്രമം പാഴായെങ്കിലും പിന്നീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു വണ്ടി കിട്ടി സാരംഗിന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ജീപ്പിന്റെ നിർമ്മാണം യൂട്യൂബ് നോക്കിയും വണ്ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചും സാരംഗ് മനസ്സിലാക്കി ബിരുദ പഠനകാലത്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ പിന്നെ സാരംഗ് ജീപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും കൂട്ടുകാരും ഒപ്പം കൂടിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ആവേശം തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ വണ്ടിയോടും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനോടുമുള്ള താല്പര്യമാണ് സാരംഗിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനുമില്ല ഒരു വണ്ടി പൊളിക്കാൻ കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറെ യൂട്യൂബ് നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറെ അൾട്രാ ഫോർ ബഗ്ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഇത് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ബഗ്ഗി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ആദ്യം കുറച്ച് പണിയെടുത്ത് ആദ്യം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പൊളിച്ചി പിന്നെയാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് ഒരു സെന്ന വാങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒമിനി വാൻ പൊളിച്ചിട്ടാണ് സാരംഗ് ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയത് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചില്ല അതിനുശേഷമാണ് സെൻ വാങ്ങി അതിന്റെ പാർട്സ് എടുത്ത് ജീപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് സ്ക്രാപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ലഭിച്ച കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്സും സാരംഗ് ജീപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു സ്ക്രാപ്പ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് സ്ക്രാപ്പി എന്നാണ് തന്റെ വണ്ടിക്ക് സാരംഗ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചെലവ് കുറച്ചധികമാണെങ്കിൽ കൂടിയും സാരംഗിന് ഒപ്പം നിൽക്കാനും അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു നൽകാനും രക്ഷിതാക്കളും മടിച്ചില്ല സ്കൂള് ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം ബൈക്കിൽ ആദ്യം പിന്നെ റിപ്പയറിംഗ് ചെയ്യലുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടന്നെ വീട്ടിലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പഴയ വണ്ടി ഒരു ഓമിനി ആദ്യം ഒന്ന് കുട്ടിക്കുന്നു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അത് പൊളിച്ച് എല്ലാ സാധനവും വേറെ വേറെയാക്കി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ജീപ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സാരംഗ് ഉപയോഗിച്ചത് വെൽഡിംഗ് എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സസ്പെൻഷനോട് കൂടിയ നാല് ടയറുകളും ഫോർ വീൽസ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും സാധാരണ കാർ പോലെ അഞ്ച് ഗിയറുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ ടാങ്ക് മുൻപിലും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറകുവശത്തുമാണ് സാരംഗിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാരംഗിന്റെ അധ്യാപകനും ഏറെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കണം സാരംഗ് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് അവൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് കിട്ടിയില്ല ബി കോമ അല്ല കോമേഴ്സ് എടുത്തതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അനുസരിച്ച് കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ താല്പര്യം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടി വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാരംഗിന്റെ വണ്ടി കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ദിവസവും നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് സാരംഗിനെ പോലെ നാട്ടുകാരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ആദ്യമായാണ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രയത്നവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാരംഗ് ഇടപെടാറുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ തന്നെ സാരംഗ് രീതിയിലും നാട്ടുകാരൻ എന്ന രീതിയിലും എനിക്ക് വ്യക്തിപര വ്യക്തിപരമായി സാരംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല അഭിമാനമുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ നാടിന് മാതൃകയാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ സാരംഗിന്റെ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിനുകൂടി എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 